ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்பவும் சொன்னிக்கல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப படிச்சிட்ருப்பீங்க அப்படின்றது நிறைய தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஸோ நம்ம ஆல் ஸோ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி வீடியோவும் நம்ம சொன்ன மாதிரி எல்லா வீடியோஸுமே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதில் வந்து ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து விஜயநகர பாமினி அரசுகளோட எழுச்சி தான் ஸோ அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான தகவல்கள் இதற்கு முன்னாடி நடந்த தேர்வுகளில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற தேர்டு டேர்மில் இருக்கிற விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளை நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அரசுகள் எப்படி எழுச்சி அடைஞ்சாங்க ஸோ நம்ம வரலாறு பொறுத்த வரைக்குமே ஏதாவது ஒரு ஆட்சி வந்து வீழ்ச்சடைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் இன்னொரு ஆட்சி வந்து எழுச்சடைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ இது நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஒரு செய்தி தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ ஒரு சில ஆட்சிகள் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஆட்சி வந்து எழுச்சி அடைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் எழுச்சி அடைகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவங்க யார் அவங்க எந்தெந்த மாதிரியான பணிகள் எல்லாமே மேற்கொண்டாங்க ஸோ அவங்களோட ஆட்சி மேன்மேலும் சிறப்படைகிறதுக்கு அவங்க எந்தெந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் பார்த்தாங்க அப்படின்றது ஃபுல்லாக தான் ஒவ்வொரு அரசுகளை பற்றியும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி இது வந் இது வந்து விஜயநகரம் மற்றும் பாமினி அரசர்கள் ஸோ இது வந்து எந்த காலகட்டத்தில் வந்தது அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம் ஸோ முகமது பின் துக்லக் வந்து டெல்லி வந்து ஆண்டுட்ருப்பார் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி டெ டெல்லி சுல்தான்கள் அதிலே வந்து நம்ம எல்லா மரபு பற்றியும் பார்த்தோம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம நிறைய பாட்டு வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் பிளேலிஸ்டில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து முகமது பின் துக்லக் வந்து டெல்லியில் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டுருப்பாரு ஸோ அவருடைய அந்த டெல்லி சுல்தான்களோட வீழ்ச்சி மூலமாக வட இந்தியாவிலையும் சரி தென்னிந்தியாவிலையும் சரி ஏராளமான ஆளுநர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சுதந்திரமாக அவங்களுடைய அரசுகளை வந்து அமைச்சிக்கிறதுக்காக மு அமைச்சிக்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ வந்து வங்க அதாவது டெல்லியோட ஆட்சியிலருந்து யார் யாரெல்லாம் விலகி வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வங்காளமும் முல்தானும் வந்து வெளியேறியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய ஃப்ரெண்ட் ஸோ மொதல் முதல்ல டெல்லியோட ஆட்சியிலேருந்து யார் யார் வெளியே வந்தாங்க அப்படின்றது ஸோ வங்காளம் அண்டு முல்தான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா குஜராத் மேவார் மாவளம் மார்வார் காஷ்மீர் இந்த பகுதிகளும் வந்து அவங்களோட சுதந்திரத்தை வந்து அறிவிச்சுக்குவாங்க ஸோ இதோட தொடர்ச்சியாக தக்காணம் அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விஜயநகரம் பாமினி அரசு இந்த ரெண்டு பெரு அரசுகள் வந்து உருவாகிறதுக்கு இந்த டெல்லி சுல்தான்களோட வீழ்ச்சி தான் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம விஜயநகர பேரரசை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் விஜயநகர பேரரசு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக ஞாபகம் வர ஒரு நபர் வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் அவர்கள் தான் ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தவராக இருந்திருப்பார் ஸோ விஜயநகர பேரரசு எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு வரைக்கும் விஜயநகர பேரரசு வந்து இருக்கும் ஸோ கொய்சால் அரசரான மூன்றாம் பல்லாளர் இருந்து கரிகரர் மற்றும் புக்கர் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து முகமது பின் துக்லக் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் டெல்லியில் வந்து ஆட்சி பண்ணவங்க ஸோ முகமது பின் துக்லக்கால் கொய்சால மரபு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்ச்சடைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ அப்போ வீழ்ச்சடையும் போது ஹரிகரரும் புக்கரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா துறவியான வித்யாரண்யர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரோட உதவி மூலமாக அவரோட அதாவது வித்யாரண்யரோட சகோதரான சாயனா அப்படின்றவர் மூலமாக கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் துங்கபத்ராவோட அதாவது துங்கபத்ரா ஆற்றோட தென்கரையில் விஜயநகர அரசை வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு மெயினாக இந்த துங்கபத்ரா பற்றி நிறைய டைம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க துங்கபத்ரா ஆற்றின் தென்கரை ஸோ இங்கே தான் வந்து விஜயநகரத்தை வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க யார் யார் அப்படின்னா ஹரிகரரும் புக்கரும் அதே மாதிரி துறவி வித்யாரண்யர் அவருடைய சகோரான சாயனா ஸோ இப்போ வந்து விஜயநகர அரசு வந்து உருவாக்கிட்டாங்க ஸோ இதோட தலைநகரம் வந்து கம்பி ஸோ இந்த பேரரசு வந்து சங்கம சாலுவ துளுவ அறவீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாலு மரபினர்கள் வந்து இந்த பேரரசில் வந்து ஆண்டிருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் 
முதல்ல ஆட்சி பொறுப்பை யார் ஏற்றுப்பா அப்படின்னா முதலாம் ஹரிஹரர் தான் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மைசூரையும் அதுக்கப்புறமா வந்து மதுரையும் வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஸோ அவருக்கு அப்புறமா அதாவது முதலாம் ஹரிஹருக்கு அப்புறமா முதலாம் புக்கர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து ஆட்சிக்கு வந்திருப்பார் ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் முதலாம் ஹரிஹரோட ஆட்சி ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து முதலாம் புக்கரோட ஆட்சி ஸோ இவரோட காலத்தில் வந்து பேரரசோட பரப்பு வந்து ரொம்ப விரிவுபடுத்திருக்கும் அதாவது எங்கேருந்து அப்படின்னா துங்கபுத்திர ஆறில் இருந்து தெற்கு இருக்கக்கூடிய ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் இவங்களுடைய பேரரசு வந்து விரிவு விரிவடைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ விஜயநகர பேரரசோட சிறப்புக்குரிய மன்னர்கள் யார் யார் அப்படின்னா இரண்டாம் ஹரிஹரர் முதலாம் தேவராயர் இரண்டாம் தேவராயர் கிருஷ்ண தேவராயர் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து விஜயநகர பேரரசோட ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த மன்னர்கள் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ண தேவராயர் அவர்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவருடைய காலம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல வந்து முதலாம் ஹரிஹரர் ரெண்டாவது முதலாம் புக்கர் மூணாவது வர்றவர் தான் வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் ஸோ இவர் வந்து துளுவ மரவை சேர்ந்தவராக இருப்பார் ஸோ இவர் வந்து விஜயநகர பேரரசை வந்து ஆட்சி பண்ணவங்களே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் யார் அப்படின்னா அது கிருஷ்ண தேவராயர் தான் ஸோ இவரை வந்து முழு நிறைவான அரசர் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறா அப்படின்னா வரலாற்று அறிஞரான டோமிங்கோ பயஸ் ஸோ இவர் தான் வந்து கிருஷ்ண தேவராயரை பார்த்து இவர் வந்து ஒரு முழுமை நிறை முழு நிறைவான அரசர் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ டோமிங்கோ பயஸ் முழு நிறைவான அரசர் ஸோ இவருடைய படையெடுப்புகளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸோ இவரோட ப இவர் வந்து ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு மாபெரும் வீரர் மாபெரும் கல்வியாளர் மாபெரும் கட்டடக்கலை நிபுணர் ஸோ இந்த மாதிரி பல சிறப்புகள் வாய்ந்த ஒரு நபர் தான் வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் ஸோ இவர் வந்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தில் சிவசமுத்திரத்தையும் ஆயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து ரெய்ச்சூரையும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூணில் வாராங்கலையும் ஒடிசாவையும் வந்து ஜெயிச்சிருப்பார் ஸோ இவர் வந்து தக்காணத்தோட பெரும் பகுதியையும் வந்து இவரோட ஆட்சி கீழே வந்து இவர் கொண்டு வந்திருப்பார் அதே மாதிரி வடக்க இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா நதியிலேருந்து தெற்கே இருக்கக்கூடிய காவிரி வரைக்கும் அதே மாதிரி மேற்கே இருக்கக்கூடிய அரபிக்கடல்லேருந்து கிழக்க இருக்கக்கூடிய வங்கக்கடல் வரைக்கும் இவருடைய அரசை வந்து இவர் நிறுவிருப்பார் ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப சிறந்த ஒரு நிர்வாகத்தன்மையுடையவராக இருப்பார் ஸோ நீர்வாசனம் நீர்ப்பாசன வசதிக்காக பெரிய ஏரி அதுக்கப்புறம் வாய்க்கால் இதை ஃபுல்லாகவே வந்து இவர் ஏற்படுத்தியிருப்பார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கப்பல் கட்டுமானத்தை மேம்படுத்தியிருப்பார் எதுக்காக அப்படின்னா அயல்நாட்டு வாணியத்துக்காக ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் போர்ச்சுகீசியர்கள் அரேபியர்கள் இவர்களோட ஃபுல்லாகவே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதாவது நட்புறவு மேம்படுத்தி இவங்களோட வாணிகம் படுத்தி நாட்டோட வருவாயை வந்து இவர் அதிகரிச்சிருப்பார் ஸோ இவர் வந்து சிறந்த ஒரு கல்விமான் ஸோ இவரோட அவையில் இருந்தவங்க தான் அஷ்டகதிஜங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அஷ்டதி கஜங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அஷ்டதி கஜங்கள் அப்படின்னா எட்டு அறிஞர்கள் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து கட்டடக்கலையிலையும் ஆர்வம் மிக்கவராக இருந்திருப்பார் ஸோ நிறைய கோயில் அரண்மனைகள் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இவர் கட்டி ஸோ இவரோட காலத்தில் வந்து விஜயநகர பேரரசோட புகழ் வந்து உச்சநிலை வந்து அடைஞ்சிருக்கு ஸோ அஷ்டதி கஜங்கள் அப்படின்னா அல்லசாணி பெத்தன்னா நந்தி திம்மண்ணா தெனாலிராமன் பட்டுமூர்த்தி புனவீர பத்ரன் துர்ஜரி மல்லண்ணா மற்றும் பனாஜி சூரணா இவங்க எல்லாருமே அஷ்டதி கஜங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து தலைக்கோட்டை போர் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தலைக்கோட்டை போர் ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் வந்து இந்த போர் நடந்திருக்கும் ஸோ கிருஷ்ணதேவராயர் எப்போ ஆட்சிக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒம்பதில் ஸோ கிருஷ்ணதாயர் தேவராயருக்கு அப்புறமா வந்த அரசர்கள் யாருமே அவருடைய அளவுக்கு வந்து திறமையற்றவர்களாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ராமராயர் அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தரோட ஆட்சி அப்போ தான் பாமினி அரசான அகமது நகர் பிஜப்பூர் கோல்கொண்டா பிடார் இந்த முஸ்லீம் நாடுகள் எல்லாமே வந்து விஜயநகரத்து மேலே படையெடுத்துருப்பாங்க யாரோட காலகட்டத்தில் அப்படின்னா ராமராயரோட காலகட்டத்தில் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் தலைக்கோட்டை அப்படின்ற இடத்துல வந்து இந்த போர் வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த போ அதனால தான் இதை நம்ம தலைக்கோட்டை போர் அப்படின்னே சொல்லுவோம் ஸோ இந்த போரில் வந்து விஜயநகர மக்கள் வந்து பல பேர் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ விஜயநகரமே வந்து சூறையாடப்பட்டிருக்கும் ஸோ ராமராயரை 
வந்து கொண்டிருப்பாங்க தோற்கடிச்சு ஸோ இவர் நிர்வாக சிறப்புகள் மைய மாகாண கிராம நிர்வாகம் அப்படின்னா விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் வந்து ஒரு சிறந்த கட்டமைப்பு கொண்ட ஒரு நிர்வாக முறையை வந்து பின்பற்றியிருப்பாங்க ஸோ நாட்டோட எல்லா அதிகாரமே யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா அரசர்கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக நிறைய அமைச்சர்களை வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ பேரரசை வந்து மாகாணமாக பிரிச்சுருப்பாங்க எத்தனை மாகாணம் அப்படின்னா ஆறு மாகாணங்கள் ஸோ நாயக் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஆளுநர்கள் வந்து மாகாணங்களை நிர்வகிச்சிருப்பாங்க ஸோ மாகாணங்களை வந்து மாவட்டமாகவும் மாவட்டம் வந்து கிராமமாகவும் பிரிச்சுருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரரசு அதுக்கப்புறம் மாகாணம் அதுக்கப்புறம் மாவட்டம் அதுக்கப்புறம் கிராமம் ஸோ ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒரு கிராம சபை வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குழு இந்த கிராம சபை குழுபால் வந்து ஆளப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த குழுவில் வந்து தலைமுறை வழியாக வந்த கணக்காளர்கள் எடையாளர்கள் காவல் காலர் காவல்காரர்கள் குற்றவாளர்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து இடம்பெற்றிருப்பாங்க ஸோ மகாநாயக்கச்சாரியார் அப்படின்றவரோட அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மைய அரசு அதிகாரியால் தான் கிராம நிர்வாகங்கள் வந்து கண்காணிக்கப்பட்டிருக்கும் மகாநாயக்கச்சாரியார் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இராணுவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை ஸோ தலைமை தளபதியோட நேரடி நிர்வாகத்தில் தான் இந்த படைகள் வந்து இருக்கும் நிதித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டோட வருவாய் வந்து வேளாண்மை சார்ந்திருக்கும் ஸோ நிலத்தை வந்து முறையாக அளந்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான வரிகள் வந்து விதிச்சிருப்பாங்க ஸோ வேளாண் துறை மேலே வந்து ரொம்ப ஒரு கவனம் செலுத்தியிருப்பாங்க ஸோ நிறைய அணைகளும் வாய்க்காலும் வந்து கேட்டப்பட்டிருக்கும் ஸோ நீதித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் மன்னர் தான் வந்து நாட்டோட தலைமை நீதிபதி ஸோ வழக்குகள் ஃபுல்லாகவே இந்து நெறிமுறைகளோட அடிப்படையில் தான் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ குற்றங்களுக்கு வந்து கடுமையான தண்டனைகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீதிக்கு புறம்பாக யாரெல்லாம் நடக்கிறாங்களோ அவங்ககிட்ட வந்து அபராதமும் வசூலிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ பெண்களோட நிலை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட நிலை வந்து மேம்பட்டிருந்தது ஸோ அரசியல் சமுதாயம் இலக்கியம் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க வந்து பங்கு பெற்றிருந்தாங்க ஸோ ஆயுதம் ஏந்துதல் மல்யுத்தம் இந்த மாதிரி தற்காப்பு கலையிலையும் சரி அவங்க ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருந்தாங்க ஸோ இசை நுண்கலை அது மட்டும் இல்லாமல் கல்வி இதில் எல்லாமே அவங்க வந்து சிறப்பு பெற்று விளங்கியிருந்தாங்க ஸோ நியூனஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து அவருடன் உள்ள என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா பெண் ஜோதிடர்கள் எழுத்தர் கணக்காளர் காவலர் மல்யுத்த வீராங்கனைகள் ஸோ அவங்க எல்லாருமே அரச வேலை இடம்பெற்றிருந்தாங்க அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது மூலமாக விஜயநகர காலகட்டத்தில் பெண்களுடைய வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ சமூக வாழ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களோட வாழ்க்கை முறையோட விவரங்களை வந்து வெளிநாட்டு பயணிகள் எழுதின குறிப்புகள் மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ குழந்தை திருமணம் வரதட்சணை முறை பலதார மனம் உடன்கட்டை ஏறுதல் இது ஃபுல்லாகவே வந்து நடைமுறையில் இருந்திருக்கு ஸோ அது இல்லாம சமயங்களை வந்து பின்பற்றதுலேயும் முழு உரிமை வந்து மக்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ யாருனாலும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச சமயத்தை வந்து பின்பற்றியிருக்கலாம் ஸோ பொருளாதார நிலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப செலுமை மிக்க ஒரு பொருளாதாரம் தான் ஸோ அரசோட வேளாண்மை சீர்திருத்தம் விளை சீர்த்தம் மூலமாக விளைச்சல் வந்து அதிகரிச்சிருக்கும் ஸோ நெசவு சுரங் சுரங்கம் உலோகம் வாசனை திரவிகம் ஸோ இது சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்கூடங்கள் ஃபுல்லாகவே இயங்கியிருக்கும் ஸோ இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய தீவுகள் மலே தீவு கூட்டங்கள் பர்மா சீனா அரேபியா பாரசீகம் தென்னாப்பிரிக்கா அபிசீனியா அது மட்டும் இல்லாமல் போர்ச்சுக்கல் ஸோ இந்த நாடுகளோட வணிக தொடர்பு வந்து விஜயநகர பேரரசை சேர்ந்தவங்க வந்து தொடர்பு வணிகம் தொடர்பு வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ வெளிநாட்டு கப்பல்கள் போக்குவரத்துக்காக கோவா டையு கொல்லம் கொச்சி இந்த பகுதி எல்லாமே துறைமுகமாக விளங்கியிருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பேரரசிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களில் வந்து வாசனை பொருள்கள் தானியங்கள் பட்டு பருத்தி அபின் சாய பொருட்கள் முத்து குங்குமப்பூ இஞ்சி சர்க்கரை தேங்காய் இந்த மாதிரியானது ஃபுல்லாகவே வந்து ஏற்றுமதி வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் குதிரை பாதரசம் சீனப்பட்டு வெல்வெட் துணி யானைகள் தாமிரம் இது ஃபுல்லாகவே வந்து இறக்குமதி செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ கலை இலக்கிய கொடைகள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கலை இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவர்களுடைய ஆதரவு வந்து முக்கியமத்துவம் வாய்ந்தது தான் ஸோ கோயில் கட்டுமான கலைக்கும் சரி ஹசரா ராமசாமி கோயில் விட்டலசாமி ஆலயம் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே கோயில் கட்டுமான கலைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஸோ உலோக ஊருக்கு கலைக்கியோட சிறப்புக்கு வந்து கிருஷ்ண தேவராயரோட சிலையே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ மன்னர்களால் பல அறிஞர்கள் வந்து ஆதரிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ சமஸ்கிருதம் தெலுங்கு தமிழ் கன்னட இலக்கியங்கள் ஃபுல்லாகவே இந்த காலகட்டத்தில் வந்து வளர்ச்சியடைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ வேதங்களுக்கான உரையை வந்து சாயனா அப்படின்றவர் வந்து எழுதியிருப்பார் கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து தெலுங்கில் அமுக் 
அமுக்த மால்யதா அப்படின்ற நூலை வந்து எழுதியிருப்பார் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமுக்த மால்யதா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உஷா பரிணயம் ஜாம்பவதி கல்யாணம் இந்த மாதிரியான சமஸ்கிருத நூலையும் வந்து அவர் எழுதியிருப்பார் ஸோ விட்டலசாமி கோயில் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த கோயிலோட சிறப்பு வந்து பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து இந்த கோயிலோட முன் பக்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே பாறையில் செதுக்கப்பட்ட ரதம் வந்து ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த கோயிலோட தூணை வந்து நம்ம தட்டணும் அப்படின்னா இசை வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த கோயிலோட ரொம்ப சிறப்பு அம்சம் ஸோ இந்த தூண்களை தான் நம்ம இசை தூண்கள் அல்லது சரிகம தூண்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ விஜயநகர பேரரசோட வீழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அறவீடு வம்சம் ஸோ அந்த வம்சத்தோட ஆட்சியாளர்கள் வந்து திறமையற்றவர்களால் இருந்ததுனாலையும் அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு மற்ற மாகாண ஆளுநர்கள் வந்து அவங்களுடைய சுதந்திரத்தை வந்து அறிவிச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ பிஜப்பூர் மற்றும் கோல்கொண்டா இந்த ந பகுதியோட ஆட்சியாளர்கள் வந்து விஜயநகரத்தோட சில பகுதிகளை வந்து அவங்களோட மாகாணத்தோட இணைச்சிக்குவாங்க ஸோ தென் பகுதியில் வந்து நாயக்கர் வந்து அவங்களோட சுதந்திர பகுதியாக அறிவிச்சுக்குவாங்க ஸோ இதனால் ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலில் வந்து விஜயநகர பேரரசு வந்து வீழ்ச்சடைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் ஆரம்பித்த விஜயநகர பேரரசு வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலில் வந்து வீழ்ச்சடைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ பாமினி அரசு வந்து இப்போ தான் ஆரம்பமாகும் ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் பாமினி அரசு வந்து இருக்கும் ஸோ கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் தக்காணத்தில் வந்து த அதாவது தக்கான பகுதியில் வந்து பாமினி அரசு வந்து ரொம்ப வலிமையோடு செயல்பட்டிருக்கும் ஸோ இவர்களுடைய வரலாறு வந்து நம்ம பார்ப்போம் கசன் கங்கு பாமினி அப்படின்றவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் இந்த அரசை வந்து தோற்று வச்சிருப்பார் ஸோ இவர் வந்து தேவகிரியை சேர்ந்த துருக்கிய அலுவலர் ஸோ வடகிழக்கில் மாகூர்லேருந்து தெற்கு வந்து தெலுங்கானா வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளையும் வந்து இந்த கசன் கங்கு பாமினி வந்து கைப்பற்றியிருப்பார் ஸோ வாரங்களை வந்து அப்போ யார் ஆண்டுட்டுருப்பார் அப்படின்னா இந்து மன்னர் வந்து ஆண்டுட்டுருப்பார் ஸோ அவரை ஜெயிச்சுட்டு கொல்காப்பூர் கோவா மாண்டு மாவளம் இந்த பகுதியை ஃபுல்லாகவே இவர் கைப்பற்றியிருப்பார் ஸோ இதனால் இவரோட பேரரசு வந்து அரபிக்கடல்லேருந்து வங்கக்கடல் வரைக்கும் தக்காணத்தில் பெரும் பகுதியாக கிருஷ்ண பெரும் பகுதியாக வந்து விளங்க ஆரம்பித்தது ஸோ கிருஷ்ணா நதிக்கரை வரையிலேயுமே வந்து இந்த பாமினி அரசு வந்து இருந்தது ஸோ இவர்களோட தலைநகரம் என்ன அப்படின்னா குல்பர்கா ஸோ பாமி அரசோட தலைநகரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் குல்பர்கா ஸோ முதலாம் முகமது ஷா கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இவருடைய ஆட்சி நடக்கும் ஸோ இவர் வந்து ஒரு சிறந்த போர் வீரர் அது மட்டும் இல்லாமல் நிர்வாகி ஸோ விஜயநகர மன்னர் வந்து முதலாம் விஜயநகர மன்னரான முதலாம் புக்கரும் வாராங்களோட கபய நாயக்கர் அதாவது முதலாம் புக்கரையும் வாரங்களோட கபய நாயக்கர்களையும் வந்து போரில் வந்து யார் தோற்கடிச்சிருப்பா அப்படின்னா முதலாம் முகமது ஷா அவர்கள் வந்து தோற்கடிச்சிருப்பார் ஸோ இது மூலமாகவே அவருடைய போர் திறமையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இரண்டாம் முகமது ஷா இவர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சிருப்பார் ஸோ இவர் வந்து ஒரு அமைதியை விரும்பக்கூடிய ஒரு நபர் ஸோ அண்டை நாடுகளோட நட்பை வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஸோ மசூதி அது மட்டும் இல்லாமல் மதராசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கல்விக்கூடங்கள் மருத்துவமனைகளை ஃபுல்லாகவே வந்து இவர் கட்டியிருப்பார் ஸோ பெரோசா பாமினி இவருடைய காலகட்டம் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழிலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இரண்டாம் முகமது ஷா இறந்ததுக்கு அப்புறமா பெரோஷா வந்து பாமினி ஆட்சிக்கு வந்து வந்திருப்பார் ஸோ இவர் வந்து ஒரு சிறந்த போர் வீரர் ஸோ இவர் வந்து விஜயநகர மன்னர் முதலாம் தேவராயரை வந்து ஜெயிச்சிருவார் ஸோ ஜெயிச்சுட்டு அவரோட அவையில் வந்து இந்துக்களுக்கும் இடமளிச்சிருப்பார் அவரோட ஆட்சியோட இறுதியில் விஜயநகர அரசர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டு அவங்களுடைய ஆட்சி பகுதியான வட தென் பகுதியில் வந்து இழந்திருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறமா அகமது ஷா ஸோ இவர் வந்து பெரோஷா பாமினிக்கு அடுத்து அரசராயிருப்பார் ஸோ இவருடைய காலகட்டம் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு இவர் வந்து ரொம்ப ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி மிகுந்தராகவும் ஒரு இரக்கமே இல்லாதவராகவும் வந்து இருந்திருப்பார் ஸோ இவர் வந்து வாராங்கல் பகுதியை வந்து ஜெயித்ததுனால அவரோட தலைநகரை வந்து குல்பர்காலேருந்து பீடருக்கு வந்து மாற்றியிருப்பார் ஸோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் இறந்து போயிருப்பார் ஸோ முகமது கவான் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா 
இவர் வந்து ரொம்ப ஒரு அறிவு நுட்பமும் ஆற்றலும் கொண்டவர் ஸோ இவர் வந்து ஒரு சிறந்த நிர்வாகி நீதித்துறையை சீரமைச்சரும் இவர் தான் ஸோ கல்விக்கு வந்து நிறைய ஊக்கம் வந்து அழிச்சிருப்பார் ஸோ வரிமுறையில் வந்து நிறைய மாற்றங்களையும் படித்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஊழலையும் ஒழிச்சு ஒழுங்கு செய்தவர் வந்து இந்த முகமது கவான் அவர்கள் தான் ஸோ தக்கான முஸ்லீம்களோட பொய்யான குற்றச்சாட்டை நம்பி நம்பி முகமது ஷா வந்து கவானுக்கு மரண தண்டனை அழைச்சிருப்பார் ஸோ அது மூலமாக ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாவது வருடத்தில் கவான் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பார் ஸோ கவான் கொல்லப்பட்ட ஒரே வருஷத்துக்குள்ளே முகமது ஷா வந்து அந்த குற்ற உணர்ச்சி மூலமாகவே அவரும் இறந்திருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறமா மூன்றாம் முகமது ஷா இவருடைய காலகட்டம் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இவர் வந்து பத் குற்றம் ஏற்கும்போது இவரோட வயசு வந்து ஒம்பது வயசு தான் ஸோ அதனால் அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக கவானை வந்து பாதுகாவலராக வந்து நியமிச்சிருப்பாங்க ஸோ நிர்வாக ஆற்றல் வந்து முகமது கவான் கிட்ட அதிகமாக இருந்ததுனால அவருடைய வழிகாட்டுதல் மூலமாக தான் பாம்னி அரசு வந்து ஒரு மிக வலிமை மிக்க நாடாக வந்து மாறியிருக்கும் ஸோ அவர் வந்து அரசு பொறுப்பில் இருந்தாலும் அவருடைய நிர்வாக திறமை மூலமாக பாதுகாவலராக இருந்தே அவர் வந்து பாம்னியோட அரசை வந்து சிறப்பு உரை நடத்தியிருப்பார் ஸோ முகமது கவான் வந்து கொங்கு நாடு சங்கமேஸ்வரர் ஒரிஷா விஜயநகர் இந்த நாடுகளோட ஆட்சியாளர்களில் வந்து ஆட்சியாளர்கள் வந்து தோற்கடிச்சப்பட்டிருப்பார் ஸோ இந்த காலத்தில் தான் பாமினி அரசோட எல்லையாக ரெண்டு கடல்களும் தபதி துங்கபத்ரா நதியும் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ இவங்களுடைய அரசை சிதறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா முகமது ஷா அவர்களோட இறப்பு தான் ஸோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் வருடத்தில் இறந்திருப்பார் ஸோ அவருக்கு அப்புறமா பதவிக்கு வந்தவங்க யாருமே வலிமை அற்றி இருந்ததுனால பாமினி அரசு வந்து ஐந்து சிறு நாடுகளாக சிதற சிதறிருக்கும் ஸோ அதைத்தான் நம்ம பிஜப்பூர் அகமது நகர் பீரார் பீடார் கோல்கண்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவங்களுடைய நிர்வாகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிலமானிய முறையில் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ பல மாநிலமாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாநிலத்தை தான் வந்து தராபுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தராப் ஒவ்வொன் ஒவ்வொன்றையுமே தராப்தர் இல் அல்லது அமீர் வந்து நிர்வகிச்சிருப்பார் ஸோ ஆளுநர்கள் வந்து போர்க்காலங்களில் வந்து மன்னருக்கு வந்து படை வீரர்களையும் போர் தளவாடங்களையும் வந்து அனுப்பியிருப்பாங்க ஸோ ஆளுநர்கள் தான் வந்து வலிமை பெற்றவர்களாக இந்த ஆட்சியில் வந்து இருந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய குடைகள் வந்து என்ன அப்படின்னா கல்வியில் வந்து ரொம்ப சிறப்பு கவனம் வந்து செலுத்தியிருப்பாங்க ஸோ குறிப்பாக அரபு பாரசீக மொழிகளை வந்து கற்கிறதுக்காக ஊக்கம் அளிச்சிருப்பாங்க உருது மொழி வந்து வளர்ச்சியற்றிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மசூதிகள் மதராசாக்கள் நூலகங்கள் இது ஃபுல்லாகவே கட்டியிருப்பாங்க ஸோ முகமது கவான் கட்டின மதரசா அது மட்டும் இல்லாமல் சுல்தான்களால் கட்டப்பட்ட குல்பர்கா ஜும்மா மசூதி கோல்கொண்டா கோட்டை பிஜப்பூரில் இருக்கக்கூடிய கோல் கும்பாஸ் கட்டடம் இது ஃபுல்லாகவே பாம்னி அரசர்களோட கட்டக்கலை கடைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு தான் ஸோ கோல் கும்பாஸ் அப்படின்னா பிஜப்பூரில் வந்து இந்த கோல் கும்பாஸ் கட்டடம் இருக்குது இதை வந்து முழு முணுக்கும் அரங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அரங்க ஒரு முறையில் நீங்கள் மெல்லாக பேசுனா கூட அதோடய எதிரொலி வந்து ஆப்போசிட்டில் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக கேட்கலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து பாமினி அரசர்களோட இது தான் ஸோ இவர்களுடைய வீழ்ச்சி வந்து பல காரணங்கள் வந்து இருக்குது ஸோ விஜயநகர அரசர்களோட தொடர்ச்சியான போர்கள் மூன்றாம் முகமது ஷாக்கு அப்புறம் திறமையற்ற அரசர்களோட ஆட்சி அயல் நாட்டு பிரபுக்களோட கழகங்கள் ஸோ இது மூலமாக பாமினி அரசு வந்து வீழ்ச்சடைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ கோல்கொண்டா கோட்டை வந்து ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த ஒன் நம்ம நிறையவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ இந்த வா கோட்டையோட நுழைவாயில் நீங்கள் எழுப்பக்கூடிய கரவொலி வந்து மலையோட மேல் பகுதி வரைக்கும் தெளிவாக கேட்கக்கூடிய அது வந்து ரொம்ப தனி சிறப்பு ஸோ இவங்களுடைய கோட்டை ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு இசை துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம கோல்கொண்டாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து கரவொலி திரும்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து மூணு மூணுக்கும் கோட்டை பார்த்தோம் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இவங்களுடைய கட்டடக்கலைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம விஜயநகர பாமினி அரசர்களில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வரியுமே விடாமல் எல்லா தகவல்களையும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங